原创，参考消息：二十世纪下半叶，两个超级大国，美国与苏联形成的核军事史的战争一旦打响，就注定相互毁灭。而今，一种比核武更危险。更具毁灭性的新型武器正被各军事强国紧锣密鼓地研发，这就是高超音速武器。高超音速武器能够以六千千米的时速机动，从而令现代化反导防御系统无论有多先进，都对其无法构成实质性威胁。超音速还有一个重要优势，就是它可以极大缩短拥有国下并反击决心的时间。现有反导防御系统对敌方飞弹的拦截原理是。首先计算对手可能攻击的目标位置，之后在那里集中兵力实施抗击。而如果敌人改用高超音速武器，那么这招就失灵了。因为当敌方飞弹时速超过五千千米后，即便最强大的计算机也无法及时跟踪，预测出前者不断变化的轨迹。而在一方失去遏制手段的情况下，另一方忍不住使用超音速武器实施先发制人打击的几率会显著提升。俄罗斯研制高超音。速武器的传闻可谓由来已久，而俄军方也从未否认这一点。二零一八年三月一日，俄总统普京公开介绍了在研的最新高超音武器系统前锋，称此类武器能在稠密大气层完成飞行，速度可达约两万五千千米时。二十马赫，前锋搭载的飞行模块能自行改变航向，可偏离既定轨迹一千千米。如此大的振幅，让任何反导防御系统都望尘莫及。俄媒援引一位消息人士的评论称，普京总统介绍的俄最新高超音速武器。将使美飞弹防御系统及其部署的四百枚飞弹瞬间变成废物。美国人同样在继续试验高超音速巡航飞弹 X 五十一 A， 但速度较前锋低太多，大约为不超过七千五百千米时。约六马赫。另据俄罗斯联盘网报道称，美媒在对美俄高超音速武器研发进行详细比较后，承认俄罗斯确实领先一步。美军尚无同类武器服役。美军战略司令部司令 J.E. 海腾也坦言，目前我们尚无任何武器可以应对俄军的前锋、匕首。等高超音速武器，尽管发布了相关视频，但与俄方此前高调亮相的战略轰炸机飞行和大规模演习不同，高超音速飞弹试验的细节仍是俄罗斯政府小心翼翼保护的核心军事机密。然而，七月二十日，俄生意人报网站却爆出一则惊人消息。俄联邦安全局正调查与俄高超音速武器技术泄密有关的叛国事件。同日，据俄卫星网报道，俄联邦安全局当天上午突击搜查的俄宇航集团下的两个重要科研单位——中央机械制造研究所和联合火箭航天公司，以便将向西方情报机构泄密的鼹鼠揪出来。随即，俄国家航天集团在官网上发布消息称。中央精密机械研究中心工作人员叛国案与2013年的事件有关，未在该时段参与工作的员工没有嫌疑。调查部门对中央精密机械研究中心现任负责人没有疑问。据俄航空领域消息人士向媒体透露，俄情报部门对数十人进行排查，以找出究竟是谁在与西方情报部门合作。俄媒普遍猜测，遭到泄露的可能是匕首高超音速飞弹和先锋高超音速滑翔。强武器的图纸，而这二种武器都具备突破美国现有飞弹防御系统的能力。据俄生意人报网站报道，七月二十三日，七十四岁的俄航空火箭技术专家维克托·库德利亚夫采夫被莫斯科法院起诉，罪名是向北约透露俄在高超音速武器领域的一些机密数据。据悉。库德利亚夫采夫就职于俄航天集团下属的中央机械制造科研中心，曾多次负责俄战略武器的研制项目。虽然前者负责的主要是匕首飞弹的流体力学结构及外形设计工作，但这也足够让西方国家掌握该型飞弹的主要参数及弱点。这桩间谍案共涉及俄航天系统的十二人，比如案件曝光后不久。俄航天集团研究分析中心主任俄米特里·佩松就递交了辞呈，因为他与库德利亚夫采夫有过密切交往，必须作为证人接受调查。值得一提的是，近年来俄专家叛国事件已发生多起。二零一五年十一月十八日，莫斯科法院以叛国罪起诉物理学家马克西姆柳多莫斯基，前者曾参与阿马尔塔坦克的研制。
。该型坦克是世界上首款第四代主战坦克，性能足以媲美欧美现役主战坦克。新一代主战坦克尚未大规模列装，相关机密就遭泄露，此事对俄军来讲是个不小的打击。无独有偶。2016年9月26日，俄航空动力学专家弗拉基米尔·拉佩金也因叛国罪遭到逮捕，但相关细节仍处于保密状态。俄媒分析指出，频发的科研人员泄密事件与近些年来俄经济低迷、科研经费减少有较大关系。但不管怎样，任何国家对出卖国防核心机密的人和事都持零容忍态度，俄罗斯也不例外。据知情人透露，很多。俄航空系统领导人将牵涉其中，调查和处理工作不会局限于解雇几个人了事。俄联邦安全局更公开宣称，叛徒不可原谅，发誓将严惩一切泄密者。作者韩旭，资料图：米格负三十一战斗机。